Bien, chicas, para empezar el proceso de trabajar quemaduras, vamos a separar o vamos a designar en qué área vamos a trabajar. En esta oportunidad, la demostración la voy a hacer en mi brazo. Lo primero que voy a utilizar va a ser una goma, de preferencia blanca, y lo que voy a hacer es esparcirla y más o menos voy a crear el tamaño de la quemadura que yo quiero. La voy a hacer un poquito grande, como para que ustedes se puedan dar cuenta. Ahí está. Muy bien. Y lo que, luego lo que voy a hacer es empezar a esparcirla con mucho cuidado. Bueno, en esta oportunidad lo estoy realizando con los dedos. Eh, con el pincel no se recomienda mucho porque luego para retirar la goma del pincel es un poco tedioso. Pero si tuviésemos un pincel designado para trabajar goma, lo usamos. No hay ningún problema. Ahí está. Lo que sí nos va a tomar un poco de tiempo es esperar que esté a medio secar. Vamos a dejar que pase el tiempo para poder seguir con el procedimiento. No se preocupen si de repente es, eh, piensan que va a ser un poco complicado retirar el látex o la goma. Es muy sencillo con agua sale rapidísimo, así que esta técnica de trabajo la podemos aplicar también en el rostro. Vamos a dar unos minutos a que seque un poco la goma. Nos vamos a apoyar con el aire frío de la secadora para poder avanzar. Muy bien, ya se secó prácticamente. Ahora sí me voy a apoyar con una pincita para crear el efecto de las burbujas, ¿no? Podemos hacer varias.
para crear el efecto de piel levantada. Con mucho cuidado vamos a ir desprendiendo. Podemos hacer pequeñas, de diferentes tamaños como para que se vea más natural, ¿no? Voy a hacer una más grande. Para que se vea un poco más real. Con la pincita le vamos a dar un cortecito como para que se vea un poco más natural. Ahí está. Muy bien. Está. Si se nos complica un poco, nos podemos apoyar de, de la tijerita para poder hacerlo un poco más rápido, ¿no? Muy bien, chicas. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ubicar mejor la cámara. Ahí está. Ahora sí. Ya. Dentro de las burbujas que hemos creado, dentro de las burbujas que hemos creado, lo que voy a hacer es tomar una pintura roja y con un pincel. En esta oportunidad estoy trabajando con un acuacolor y con un pincel lo que voy a hacer es trabajar hasta por dentro. Voy a pintar prácticamente. Para crear el efecto de que la quemadura pues está en carne viva. Eso lo voy a hacer en todo el contorno de mi mano ahí 
está. Que no se quede ninguna. Esto lo hago con la finalidad de crear profundidad. De crear profundidad en la burbuja que hemos creado. Muy bien. Después de haber hecho esto, voy a tomar la sombra negra para crear un poco más de profundidad. Y la sombra y la pintura negra la voy a trabajar más que nada en los bordes, como para crear un efecto de profundidad, nada más. Voy a bordear el contorno por dentro también como para crear un poco más de profundidad. Y eso vamos a hacer en todos los bordes de las heridas. No es necesario que les quede tan parejo, tan, tan prolijo. Ahí está. En estas pequeñitas también vamos a crear profundidad. Ahora sí, muy bien. Vamos a tomar sombras como para crear un efecto de hematoma. Podemos tomar una sombra gris, una sombra negra. En esta oportunidad voy a tomar una sombra gris. Ahora vamos a ver qué tal pigmenta. De lo contrario, vamos a tomar una negra. a ver con esta brochita uh -huh. no. a ver, con la misma pintura para crear un efecto de hematoma voy a aplicarle rojo también Por último voy a aplicar así. Ya sabemos que los aquacolor funcionan siempre con agua. El azul voy a tratar de acercarlo lo más que pueda a las heriditas. Vamos a difuminar acá y luego con una brochita voy a empezar a difuminar. Como para que se vea la piel.
oscura. Como estamos trabajando sobre, sobre la textura del, de la goma, entonces sí se recomienda trabajar con, con productos en crema. para tener este efecto de piel lastimada. Muy bien, después de haber realizado este proceso, como para que se vea un poco más real, voy a aplicar un brillo de labios o un gloss, como para dar la apariencia de, de que la herida está húmeda. Vamos a... para que se vea un poco más real, para que se vea un poco húmedo. Si tenemos un gloss, podemos aplicar un gloss, podemos aplicar una silicona también. tenga la apariencia de, de ampolla reventada, ¿no? Muy bien. Y para terminar, bueno ya casi casi estamos terminando, vamos a aplicar para darle un poquito más de realismo, vamos a aplicar un poquito de sangre. De paso que eliminamos un poco las transparencias que se han producido al momento de levantar las ampollitas, ¿no? de heridas lo podemos adaptar chicas para cualquier maquillaje que ustedes deseen trabajar para cualquier maquillaje de fantasía de caracterización ya se dieron cuenta que es muy sencillo y la verdad es que no necesitamos tantos materiales por ahí vamos a salpicar un poquito de de sangre como para darle un poquito más de realismo y bueno acá tenemos prácticamente terminado nuestro 
nuestras quemaduras. Están súper sencillas. Miren, chicas. Se ven bonitas, parecen reales. Ahí está. Muy bien, chicas. Si queremos intensificar un poco más, podemos este, por acá hacer que un poquito de, de sangrecita como que vaya cayendo. A practicarlo, chicas, por favor, a practicarlo, a practicarlo.